ya yeah, sasa hizi video ambazo zinaendelea kusambaa sio kwamba Tanzan- wananchi wa Tanzania ndio wa kwanza kuomba msaada kutokea kwenye serikali zao kuna baadhi ya nchi zingine watu ambao wapo uwani wamejaribu kuomba msaada kutokea serikali zao wakafatwa kwa hiyo watu wanaweza kutafsiri kwamba watu wanashindwa kurudi kwa sababu tofauti tofauti lakini hali halisi ni kwamba huo mji wa Uhani Minister of Transport zote zimefungwa kwamba ndege azifanye kazi hizo train azifanye kazi kwamba hamna mtu anaweza kutoka wala kuingia kwa hiyo the only way ya kutoka maana yake kuna namna ambapo serikali zinafanya I don't know ni njia gani zinazotumika lakini inafata kama ni kwamba kufata nchi wake na wafata na kuwaondoa na kama serikali haijafuata wananchi wake maana yake kuna kuna sababu tofauti ambazo serikali na bidi zinafuata kinawezekana wanajaribu kuzuia ugonjwa huu kusambaa katika nchi yetu kwa hiyo watu wanapokuwa na define tofauti kabisa na the way hali halisi ilivyo kwa mfano kama sisi kwenye mji wetu ni kwamba minsi zote za transport bado zinafanya kazi lakini watu tumezuiwa kutoka nje sio kwamba tutoki lakini tumezuiwa kutoka kwa kuna baadhi ya watu ambao wapo kwenye apartments inakuwa ni kutoka sio sana lakini ndio hivyo kuna sheria zimeongezwa ongezwa ili kuzuia ugonjwa kusambaa. Kwa hiyo zote hizi ni njia ambazo zilikuwa zinatumika katika kucontrol ugonjwa usiendelee kusambaa kwa hali kubwa. Lakini hawa watu wa uwani wanakuwa wanafunzi hawa wanaosoma uwani inaonekana wanaomba msaada kutokea serikali ya Tanzania. Kwa hiyo sio kwamba wanashindwa kurudi kwa pesa zao au nini lakini tatizo ni kwamba means ya transport ni shida kwamba hamna mtu anaweza katoka wala kuingia kwa njia yoyote kwa ndio maana hizi video zimekuwa zimetengenezwa actually nivyo ziona nikajaribu kuangalia nilikuona kwamba ni wanafunzi kama mwenyewe unavyoweza kuziona kwamba wameandika please Tanzania ninga somo wanahitaji kurudi nyumbani inawezekana ni kwa uoga walionao kwamba inawezekana virus waka ikafika muda na wao wakawapata inawezekana wamekaa ndani wameshachoka ya yeah, kwamba muda wote tunakaa ndani mimi nikikwambia sasa hivi ni wiki ya tatu niko ndani lakini i'm trying to do different stuff nikiwa ndani ili nisiboleke kwa sababu sometimes inaboa kweli kukaa ndani kwa wiki tatu ngapi lakini kwa mimi naweza nikatoka sijui kwa wao inakuwaje lakini ndio hivyo hali halisi mpaka sasa kwa watu ni kwamba wanahitaji msaada ndio maana wametengeneza hiyo video hiyo video hao ni ule ugonjwa ambao uko katika nchi rafiki ya China unaosababishwa na virus wa aina ya corona lakini la pili ni ba la nzige ambao tayari wameshafika katika baadhi ya nchi jirani na hasa za Afrika Mashariki nilikuwa napenda kufahamu serikali imejipangaje katika kukabiliana na kudhibiti maswala haya mawili ambayo kwa namna moja ama nyingine yasipodhibitiwa yanaweza kaathiri ukuaji wa maendeleo wa taifa letu na wananchi wetu na hasa ukizingatia kwamba kuna biashara kubwa kati ya nchi yetu na China lakini pia ukizingatia kwamba kupitia jumuiya ya Afrika Mashariki wenzetu jirani wameshakumbwa na baa la nzige Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu tafadhali Mheshimiwa Spika Naomba nijibu swala Mheshimiwa Chumi Mbunge wa Mufindi Mafinga kama ifuatavyo Ni kweli kwamba chini china kuna ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona unapoteza maisha ya watu Na sasa tumeanza kuona pia hata nchi za jirani yake nazo pia zimepata maambukizi hayo lakini pia hili la pili la nzige tumepata taarifa kupitia mitandao na vyombo vya habari kwamba hapa nchi jirani Kenya mazao yao yanashambuliwa na hao nzige sasa tuanze na hili la corona corona iliyoko nchini China China ni nchi rafiki na Tanzania China ina watanzania wengi wako China lakini pia wako wa China walioko nchini Tanzania. Tunayo maingiliano mengi kati ya Tanzania na China. Wakati huu wa ugonjwa huu kwanza tumewahakishia watanzania kwamba Tanzania 
haina tatizo hilo la corona na jana mawaziri wa, 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 wa afya pamoja na naibu waziri wa afya wametoa taarifa kwa watanzania na nimeona leo kwenye gazeti imetoka hiyo sasa jukumu letu ni kuwa na tahadhari tusije tukapata tatizo hilo sasa kwenye tahadhari serikali imejipanga kama ifuatavyo moja tumeimarisha mawasiliano na balozi yetu iliyoko China kujua hali huko China inaendeleaje na mheshimiwa balozi Mbero Kairuki anafanya kazi hiyo ya kutoa pamrejesho wa kila siku na hali iliyoko kule na waziri Mbero anafanya endelea kufanya kazi mzuri ya kuendelea kutoa elimu kwa Watanzania kwanza ametafuta madaktari wa Tanzania ambao wamejifunza ugonjwa huo na kuendelea kuelimisha Watanzania walioko nchini China namna ya kujikinga na balozi kule kwa Tanzania walioko China amewakanya Watanzania wasio na mizunguko mingi sana kwa sababu ugonjwa huo maambukizi yake ni pala ambako watu wanakutana hiyo moja lakini pia tumewataka Watanzania wale wanapohitaji labda kurudi Tanzania na kwa sababu watatakiwa kusafiri kwenye matreni mabasi mawasiliano na balozi namna mzuri wa kusafiri wasisafiri kwenda ubalozini Beijing ilipo ubalozi badala yake watumie mawasiliano ya kimtandao kupata ridhaa hiyo na kuambiwa hali ikoje ili wapate vibali vya kurudi ndugu wa Tanzania tunatambua kuna wazazi wana watoto wetu wanasoma nchini China na wengine wamesharudi likizo tunawasihi watoto hawa siende kwanza nchini China mpaka hapo tutakapopata taarifa za kidiplomasia Wizara ya mambo ya nje Tanzania inaendelea kufanya mawasiliano na balozi zote mbili balozi ya chini nchini balozi ya China nchini Tanzania na balozi ya Tanzania nchini China kuona mwenendo wa ugonjwa huo pale ambako serikali itaridhika kwamba kule hali imepungua tutatoa tamko kwa Watanzania walioko likizo hapa kurudi nchini China kuendelea na masomo na vinginevyo kiendelea sana basi serikali itatafuta utaratibu mwingine kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania kama ambavyo wizara imetoa kwamba kila mtanzania awe makini na wageni wanaoingia mpakani na hasa wale wote ambao tumeweka mipakani kwa kiki wanaoingia nchini kupitia vifaa vyetu ambavyo vinaweza kutambua magonjwa mbalimbali kuvitumia vifaa hivyo kikamilifu ili kubaini hao ambao wana dalili ya magonjwa hayo ili kudhibiti kuingiza ugonjwa wa corona hapa nchini Tanzania